In this lecture, we are going to continue with plastic meshing and we are going to learn how to do the meshing of plastic component. So basically we have two methods. One is automatic method that is auto algorithm in hypermesh. Second one is manual method. So in this lecture, first we are going to learn how to use the auto mesh in the plastic meshing. So first what I do, I will go to import here, go to import geometry and here you need to select from the plastic part this file, file number this and here select auto detect, click on import. So it will take some time to import this because it is a big geometry. So once the part is imported, I will click close from here. Now here you can see we have already discussed about this part that is a bumper. So what I do, you can see this is a reflective type of part. So we are going to focus only on one side, let's say on the left side and we are going to delete on the right side so that so that we have a smaller component and it will take lesser time to do the meshing of smaller component. So first I need to split this. So press F8. I will need reference of some nodes. So here go to extra parametric and here select 3, here select line and let's say I will select this line create. Now you can see this part is in the plane. So we can split it with respect to y axis that is zx plane. Go to solid edit. Go to trim with plane here and select y axis. Select this solid. Click on the solid. Select this complete solid. And this node, I will select this node here. Click on trim. Now I will go to delete or press F2 here. Here go to solid. Click on this, click on this arrow, you will see solid, delete this right handed part, delete. Okay, uh, here uh, I will, I will have to do undo this, undo this delete. Once again, I will go to delete. We have to make a check on this delete bounding surface. So click on bounding surface, cl click on delete. So it will also delete the associated surfaces. So click on return, shift plus F2. Clear all. Now I'm going to save this file. So go to file, save as. Let's say this is my bumper one. So we are going to do the meshing of this part. So first let's say I will try to find out the mid surface. So select this complete part and extract. So mid surface is extracted. Click on return. Here go to mid surface. Right click isolate only. You can see we get a mid surface like this. Okay, so this mid surface is useless. So I will delete this. Okay, now in hypermesh, there is an algorithm for this type of component that is called the mid meshing. So you can find this here 2D and you will find mid mesh. Similarly, you can also find it here mesh, create, you will see mid mesh. Okay, so before that, we need to first find out the average element size. So let's zoom in here what will be the proper element size. So I will change the color for this. Let's say I will pick up some bright color. Here go to mixed. Okay, now uh, let's say I will go to 2D auto mesh. And let's say I will try to mesh onto this top surface mesh. Okay, here you will see the element size is very large. Click on reject. Now we need to do one more thing here. Let's say I will check the thickness of this. So for this, I will pick up this edge. Let's say, okay, to check the thickness, I will pick up these edges. Press F4 or go to distance here in the point. Select first point, second point. You can see 0 0.003. You can see distance is very small. Click on return. If I go to this import, and go to geometry, you will see this is basically a parasolid file, xt file. And whenever we do the import export in parasolid file, there is a problem with the units. Generally in industries, we need to scale this. So I go to this tools, we need to scale it to the thousand. So here select uniform. So first I will select the component or we can select solid as well. Slide is complete solid and we need to scale it to 1000. Click on uniform. 
यूनिफॉर्म इंसर्ट वैल्यू थाउजेंड एयर ओके क्लिक ऑन स्केल प्लस क्लिक ऑन एफ नाउ रिटर्न और प्लस एस्केप सो नाउ लेट्स वंस अगेन चेक द थिकनेस ऑफ दिस सो प्लस एफ फोर टू पॉइंट सो फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट नाउ इट इज थ्री ओके नाउ वी हैव प्रॉपरली स्केल्ड इट आई विल सेव दिस फाइल नाउ लेट्स चेक द एवरेज एलिमेंट साइज फॉर दिस ऑटो मैश सेलेक्ट दिस फेस इन मैश एंड यू कैन सी वेन द एलिमेंट साइज इज फोर इट इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट साइज वी नीड टू टेक सम बिगर लेट्स ए आई विल ट्राई टेन ओके टेन इज गुड हेयर यू कैन सी सो आई विल क्लिक ऑन रिजेक्ट रिटर्न नाउ वी नीड टू डू द मिड मैशिंग टू डू द मिड मैशिंग आई विल गो टू दिस मिड मैश ऑप्शन नाउ इन दिस मिड मैश यू विल सी मल्टीपल ऑप्शन हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आस्किंग अस टू सेलेक्ट एलिमेंट कॉम्पोनेंट एक्सेट्रा सो वी हैव दिस कंप्लीट कॉम्पोनेंट लाइक दिस नाउ द एवरेज एलिमेंट साइज इज टेन हेयर नाउ इट इज आस्किंग डेस्टिनेशन कॉम्पोनेंट वेम इट मीन्स वेयर द ऑल द मैश विल गो क्लिक ऑन दिस एरो यू विल सी मिड मैश मिड मैट डॉट हैश एक्सेट्रा सो इट विल क्रिएट ए न्यू कॉम्पोनेंट विद द नेम मिड मैश ओके सो हेयर यू विल सी सम सेटिंग्स वी आर टेकिंग दैम एज डिफॉल्ट यू विल सी रीबिल्ड मैश देर आर ऑल्सो सम सेटिंग्स बट वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दैम ओके देन थिकनेस मैप वी आर गोइंग टू कवर दिस लेटर टू अप्लाई द थिकनेस ओके नाउ वी नीड टू एडिट द क्राइटेरिया क्लिक ऑन एडिट क्राइटेरिया हेयर बेसिकली वी नीड टू स्पेसिफाई सम एलिमेंट क्वालिटी पैरामीटर्स सो हेयर एवरेज एलिमेंट साइज इज टेन हेयर ओके सो नाउ वी नीड टू डिफाइन द मिनिमम साइज सो लेट से मिनिमम इज वन हेयर मैक्सिमम लेट से आई वॉन्ट टू डिफाइन लेट से अप टू वी कैन टेक अप टू ट्वेल्व हेयर ओके सो एलिमेंट साइज बिगर देन ट्वेल्व विल बी वेरी लार्ज एस्पेक्ट इज फाइव वॉल पेज लेट से दिस इज ट्वेंटी फाइव ओके सो दीज आर जनरल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स दैट वी यूज इन इंडस्ट्रीज ओके सो ऑल्सो स्क्यू ओके एवरीथिंग इज गुड हेयर क्लिक ओके बिकॉज वी डोंट नीड टू डिफाइन द थ्री डी हेयर इट इज ए टू डी पार्ट क्लिक अप्लाई एंड ओके नाउ लाइक दिस कॉम्पोनेंट एंड क्लिक ऑन क्रिएट मैश so it is going to take some time to do the meshing here 